नोडल एनालिसिस क्वेश्चन फाइंड वी ओ इन दिस सर्किट वी हैव टू फाइंड दिस वी ओ बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस सोल्यूशन लेट से दिस इज अ नोड वन विथ वोल्टेज वी वन दिस इज नोड टू विथ वोल्टेज वी टू एंड दिस इज नोड थ्री विथ वोल्टेज वी थ्री लेट से दिस इज अ रेफरेंस नोड और ग्राउंड नोड फिर वी कैन सी दिस वी थ्री इज कनेक्टेड टू थर्टीन वोल्ट एंड दिस थर्टीन वोल्ट इज कनेक्टेड टू ग्राउंड सो हेर वी कैन राइट वी थ्री इज इक्वल टू थर्टीन वोल्ट डायरेक्टली नाउ हेर वी कैन सी बिटवीन नोड वन एंड नोड टू देर इज अ डिपेंडेंट सोर्स इट इज अ वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स सो हेयर दिस फॉर्म अ सुपर नोड सो दिस होल विल बी सुपर नोड सो फ्रॉम दिस सुपर नोड वी कैन राइट वी वन बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस वी टू इज कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल सो फर्स्ट वी कैन राइट फ्रॉम सुपर नोड फ्रॉम सुपर नोड वी वन माइनस वी टू इज इक्वल टू टू वी ओ वी वन माइनस वी टू इज इक्वल टू टू वी ओ एंड हेर वी कैन सी वी टू इज इक्वल टू वी ओ वी टू इज इक्वल टू वी ओ सो हेर वी कैन सब्सटीट्यूट वी वन माइनस वी टू इज इक्वल टू टू वी टू इंस्टेड ऑफ दिस वी ओ वी आर सब्सटीट्यूटिंग वी टू बिकॉज वी टू इज इक्वल टू वी ओ हेर वी कैन सी वी टू इज इक्वल टू वी ओ नाउ इफ यू टेक दिस ऑन राइट साइड सो इट विल बी वी वन इज इक्वल टू वी वन इज इक्वल टू टू वी टू प्लस वी टू सो वी वन इज इक्वल टू थ्री वी टू let say this is equation number 1 now here we can see v3 is equal to 13 volt v3 is equal to 13 volt let say this is equation number 2 now let's assume the directions of current let's say this is current i1 this is current i2 and this is current i3 and this is current i4 we have to assume all the currents toward this reference node now to this super node we will apply kcl so apply kcl to super node now kcl stands for kirchhoff's current law according to kcl summation of all the current entering a node is equal to summation of all the current leaving the node that is summation of i in is equal to summation of i out now at this super node the entering current is this 2 ampere is entering to this super node so first we will write 2 ampere then plus then all the currents are leaving this i1 is leaving this i2 is leaving from here this i3 is also leaving from this super node and this i4 is also leaving from this super node so 2 is equal to i i1 plus i2 plus i3 plus i4 so 2 is equal to i1 plus i2 plus i3 plus i4 so 2 is equal to now i1 will be v1 minus 0 divided by 1 v1 minus 0 divided by 1 plus i2 now this i2 will be v2 minus 0 divided by 1 by 4 v2 minus 0 divided by 1 by 4 plus i3 
now this i3 will be v2 minus 13 divided by 1 by 8 v2 minus 13 divided by 1 by 8 then plus i4 now this i4 will be v1 minus 13 divided by 1 by 2 v1 minus 13 divided by 1 by 2 v1 minus 13 divided by 1 by 2 is for i4 now we will simplify this so it will be 2 is equal to v1 then plus this will be 4 4 v2 then plus this will be 8 8 v2 then minus 13 multiplied by 8 then plus this will be 2 v1 then minus and this will be 13 multiplied by 2 now we will simplify this so this will be 2 is equal to first v1 terms so v1 is 1 v1 then plus 2 v1 so this will be 3 v1 and this will be 4 plus 8 12 and only 12 so plus 12 v2 now this will be minus 13 minus 13 multiplied by 8 then minus 13 multiplied by 2 minus 13 multiplied by 8 minus 13 multiplied by 2 so it is minus 130 minus 130 if we take this on this side so it will be 2 plus 130 130 is equal to 3v1 plus 12v2 this will be 132 is equal to 3v1 now in place of v1 here we can see v1 is equal to 3v2 so it will be 3v2 plus 12v2 so this will be 132 is equal to 3 into 3 9 9v2 9 plus 12v2 so this will be 132 is equal to 9 plus 8 this will be 21 21 v2 so v2 is equal to 132 divided by 21 132 divided by 21 so it is 6.28 6.285 volt is the value of v2 v2 is equal to 6.28 5 volt but what we have to find in this question we have to find vo and here we can see vo is equal to v2 vo is equal to v2 but vo is equal to v2 so therefore vo is equal to 6.285 volt so therefore this is the final answer for vo by using nodal analysis.